இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜியோ மற்றும் ஃபேஸ்புக் இடையிலான ஒப்பந்தம் எதற்கு பண்ணியிருக்காங்க இது ரிலேட்டடாக ஒரு மூணு கேள்வியோடு தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்கில் போகிறோம் ஜியோ நிறுவனத்துடன் ஏன் ஃபேஸ்புக் முதலீடு செய்தது ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி வந்து இந்த கூட்டணியில் என்ன வெளி என்ன வெளிப்படும் அதை பார்க்க போகிறோம் மூணாவது வந்து ஃபேஸ்புக் கூடான ஒப்பந்தத்தில் ஜியோக்கு என்ன பயன் இந்த மூணு கேள்வியோடு தான் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போக போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் கண்ணன் சூர்யா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் போட்ட ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா மேலே ஐபட்டன் தரேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த ஒப்பந்தம் எதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமாக என்ன நடக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஜியோ நிறுவனத்திடம் ஏன் ஃபேஸ்புக் முதலீடு செய்தது இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட்டு கேள்வி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ரிலையன்ஸ் இண்டரியஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு அங்கமான ஜியோவின் நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் சதவீத பங்குகளை வாங்க சுமார் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு கோடி முதலீடு செய்வதாக ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் தெரிவித்தது ஃபேஸ்புக்கின் இந்த அறிவிப்பால் ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்களின் மதிப்பு நாலு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு வருகிறது ஃபேஸ்புக் இணைய சேவையின் தன் இருத்தலை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் பல ஆண்டுகளாக முயற்சித்து வருகிறது இதன் வெளிப்பாடாக ஜியோ நிறுவனத்திடம் ஃபேஸ்புக் முதலீடு செய்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுடன் இணைந்தும் இந்திய மக்களுக்கு அடிப்படை இணைய சேவைகளை இலவசமாக வழங்கும் ஃப்ரீ பேசிக்ஸ் என்னும் திட்டத்தை ஃபேஸ்புக் சோ சோதனை செய்தது இந்த சோதனையின் மூலம் ஃபேஸ்புக் தன்னை பிரதானப்படுத்திக் கொள்கிறது மக்களின் கருத்து சுதந்திரம் பறி மக்களின் கருத்து சுதந்திரம் பறிக்கும் பறிபோகும் சூழல் உருவாகும் என்ற கடுமையான விமர்சனங்கள் இருந்து அடுத்து ஃபேஸ்புக் இந்த முயற்சியிலிருந்து விலகி விலகியது சூரிய சக்தியால் இயங்கும் அகல் விழா என்னும் ட்ரோன்களின் மூலம் இலவச இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சியை கூட ஃபேஸ்புக் விட்டு வைக்கவில்லை இந்தியாவின் மிக மிகவும் பின்தங்கி பகுதிகளில் இணைய சேவையை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் எக்ஸ்பிரஸ் ஒய்ஃபை என்னும் திட்டத்தை துவங்கியது இந்த அது அந்த நாட்களில் பெரும்பாலான இந்திய மக்களும் டேட்டாக்கள் விலை உயர்ந்ததாக இருந்தது இலை இலவச இணைப்பின் மூலம் பில்லியன் மக்களை இணைத்தது இணையத்திற்கு கோ எளிதாக கொண்டு வர முடியும் என்று ஃபேஸ்புக் அறியது பின்னர் பின்னர் தான் கதையில் திருப்பு முனையாக கருதப்படும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ களத்தில் இறங்கியது இந்த புதிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் அறிவித்த டே டேட்டா கட்டணம் மற்ற நிறுவனங்களை நடுங்க செய்தது காலப்போக்கில் இந்தியாவில் ஜியோ நிறுவனம் ஒரு ட்ரெண்ட் சேட்டராகவும் மாறியது ஜியோ மட்டும் முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு மில்லியன் பயனாளர்கள் ஆன்லைனில் கொண்டு வர உதவியது இதனால்தான் உலகின் மிகப்பெரிய சமூக ஊடக நிறுவனமான ஃபேஸ்புக் ரிலையன்ஸ் ஜியோ உடான கூட்டணி சுவாரஸ்யமான முறையில் நடந்துள்ளது எவ்வாறாயினும் ஜியோவின் மார்க் ஜக்கர்பெர்க் முதலீடு செய்ய போகிறார் என்ற செய்தி ஃபேஸ்புக்கை பற்றியதல்ல உண்மையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் வாங்கிய தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் அழைப்பு அம்சங்களை வழங்கும் வாட்ஸ்அப் பற்றியதாகும் வாட்ஸ்அப்பின் இரண்டு பி பில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனாளர்களின் சுமார் இருபது சதவீதம் பேர் இந்தியாவில் உள்ளனர் இந்தியாவில் வாட்ஸ்அப்பிற்கு வளர்ச்சி அளவிற்கு ஜியோவின் வளர்ச்சியும் ஒத்துப்போகின்றது மேலும் ஜியோ வாட்ஸ்அப் ஜியோ மற்றும் வாட்ஸ்அப் ஒன்றாக பயன்படுத்தும் பயனாளர்கள் எண்ணிக்கும் அதிகமாகவே உள்ளது லட்சக்கணக்கான இந்திய மக்களுக்கு வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் போன்றவைகளை இன்டர்நெட்டு முடிந்து போகிறது என்பது மறுக்க முடியாத ஒன்று ஃபேஸ்புக் மற்றும் ஜியோ நிறுவனத்தின் கூட்டறிக்கையில் அனைத்து நிலை நிலையிலான வணிகங்களும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இயங்கும் ஆறு கோடிக்கும் அதிகமான சிறு வணிகர்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகளை செலுத்து செலுத்துவது செயல்படுத்துவது பற்றி பேசி வருகிறோம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உண்மையில் இந்த கூட்டணிக்கான பெரிய தளம் இந்திய இந்தியாவில் ஒரு சிறு வணிகங்களில் தான் உள்ளது இனி வரும் காலங்களில் தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் அழைப்பு அம்சங்களை தாண்டி பல்வேறு சேவைகளை வழங்கும் மாபெரும் செயலியாக மாற்ற இருக்கின்றார் மாற்ற இருக்கிறார்கள் வாட்ஸ்அப்பை வி ரெண்டாவது கேள்வி இந்த மிகப்பெரிய இரு கூட்டணிகள் இணைவதால் என்ன ஒரு வெளிப்பாடு இருக்கும்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த ரெண்டாவது கேள்வி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஜியோவின் ஆன்லைன் வணிக நிறுவனமான ஜியோ மார்க் தொடர்பாக இரு நிறுவனங்களும் ஒத்துழைக்கும் என்று தற்போது வரை கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் இயங்கும் லட்சக்கணக்கான சிறு வணிகங்களுக்கும் தங்கு தடையற்ற ஆன்லைன் வர்த்தக இணைப்பை வாட்ஸ்அப் ஏற்படுத்தும் உள்ளூர் வணிகங்களுக்கு நிர்வாகிக்க வாட்ஸ்அப் இன் இருப்பிட தடவை ஜியோ பயன்படுத்தலாம் வாட்ஸ்அப் பே சேவைகளுக்கு இன்னும் இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்பது மட்டுமே தற்போது ஒரு தடைக்கல்லாக உள்ளது இந்தியாவின் தற்போது சோதனை வடிவில் இருக்கும் இந்த சேவை பயனாளர்கள் தங்கள் வாட்ஸ்அப் கணக்கில் மற்றொரு வாட்ஸ்அப் கணக்கிற்கும் யூபிஐ பணி பணி பரிவர்த்தனை மூலம் பணம் செலுத்த அனுமதிக்கிறது இந்த செயலி நடைமுறை வந்ததும் வாட்ஸ்அப் இருந்தவாறே தங்களது அருகில் இருக்கும் மளிகைக் கடைகளில் பொருட்களை ஆர்டர் செய்யலாம் வாட்ஸ்அப்பில் பணம் செலுத்தும் முறை மிகவும் எளிமையாக இருப்பதால் அது இந்தியாவுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது இந்த ஆண்டு ஜனவரி
மேலும் தங்களுக்கு என்று தனியான வலைதளம் அல்லது கட்டணம் நுழைவாக இல்லாத காரணத்தால் ஆன்லைன் வர்த்தகத்துக்குள் நுழைய முடியாத லட்சக்கணக்கான சிறுவணிகளுக்கும் ஜியோ தன் பக்கங்களை இழுக்கும் இதன் மூலம் ஃபேஸ்புக் தனது பக்கங்களை ஜியோவுக்காக தர முன்வரும் இது மூலமாக ஜியோவிற்கு பல கோடி லாபங்கள் ஏற்படுகிறது நீங்கள் போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றியான கருத்துக்கள் மற்றும் இது நம்ம வீடியோ என்ன மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட் செக்ஸாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதிகமாக வீடியோ வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது நம்ம சேனல் க்ரோத் ஆக கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்க்குறீங்க இல்லை நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி கூட வர அந்த பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்தீ